。今天给大家唠唠这个《史记》篇《仙侠拓展包》啊，这个拓展包还可以。看到这种拓展包，就让我想到了小时候天天在这个学校门口玩具店啊、书店买三国杀拓展包的时光。就那个时候，什么拓展包都买，无论什么官方的、民间的。什么神呐、啊、鬼呐、啊、仙呐、啊、武将拓展包，什么排队拓展包，就咔咔一顿买。买了之后就混在一起玩，跟斗蛐蛐一样。其实小时候也没有几个朋友陪我一起玩三国杀，大多数时候都是我自己选两个武将左右互搏，要不然呢就是自己拿着武将牌就歪歪。哎，很无聊，但也很纯粹啊。这边我们来开一下包啊，开包的时候是真解呀。这边我用手还抠不开啊，那抠不开，我直接上咱的这个专属兵器马来剑，直接就给你戳破啊！马来狗，马来狗，按着左键不放手。打开卡包，映入眼帘的就是这一些暗色的卡牌，这些暗色卡牌是史记篇制包的额外牌堆啊，它专门和主牌堆做了色调上的区分。这些牌具体有什么用，咱之后再说。它和一个武将之间有非常紧密的关系。<咳>这里嘿嘿，一大堆奇正相生啊！这是我玩手杀军八最烦的一张锦囊牌，就线下给人甩几个奇正相生到人脸上，你不怕挨揍吗？接下来是一个新武器藏锋，毛笔是吧？陈琳的笔啊，笔为刀，墨竹心，笔墨纸砚皆兵器。哼，截肢阶段你可以视为使用一张杀，此杀无距离限制，且仅能被场上角色使用的无懈可击抵消。啊，那这个效果还挺强的，就甭管你怎么着，你装上这个武器一回合，它就能打两刀，那两刀就是质变啊，还不能用闪抵消啊。然后呢，它还是一个双副类别的装备，就它既是武器牌又是宝物牌啊，同时占两个格子，哎，花里胡哨的<咳>。然后就是武将牌啊，武将牌这些什么陈震呐、啊、卞夫人、王粲，设计的就很平庸啊。也不是说他们不好，就没什么记忆点。线上这几个将我就没怎么玩过，咱直接看重头戏啊！神国家神玄玉，这个线下包的神国家对比线上有一些改动啊，就削弱了一步。咱可以看到，它这个会石直接就不能加上线了。那不能加上线挺好的，就你线上加价就行了，就你线下还硬加，你的体力卡换来换去的就很膈应人。但是这版神国家它天意啊，觉醒了之后直接体力上限就可以变到十。就很猛，但是你用左线呢，就还是要减一点体力上限。这版的话，就你减了就减了，后续就没有什么续航手段了，比这线上确实弱很多。当然，我觉得就应该这么改啊。线下咱玩的就是一个平衡啊，公平对抗。对，接着是神寻玉啊，神寻玉也给削了，就他不能那么主动的记录锦囊牌了，只有智囊牌对他无效，只有角色出智囊牌他才可以摸。上来你的智囊牌就只有无中、过拆和无懈三种。当然，你也可以改。就定汉他说了嘛，你可以移除一张智囊牌的记录，然后将另一张锦囊牌记录为智囊牌。对，过拆你可以换成顺手，无中你可以换成五谷，就这种改法，就对你有收益的牌就只有三种啊。那他这样改真的是大削弱啊。不过我觉得就这种强度的神寻玉放线下，它就很合理。那接下来我们看落桶啊，这个落桶很有意思，就讲他之前要先讲这个额外排堆，额外排堆是线下的专属概念，线上用不到，它的作用就是方便玩家在游戏中检索特定的牌，因为有些武将的技能，他需要从排堆中检索牌啊，获得牌，就比如说手杀的费仪，他那个声息就需要从排堆中获得一张智囊牌，就这个从排堆中直接获得牌的操作。在线下很难执行啊，就你还搁那一张张找吗？不合理呀、啊！所以线下策划就整出来了这个额外排堆，就你们这些获得专属牌的武将，就都从这个额外排堆中拿吧，这确实方便很多。然后这些额外排堆呢，就每种排名就一张，基本牌就只有六张，装备牌非常多，可有十几张、二十张，锦囊牌也不少，就不给你整那么复杂，你要什么牌这里都有。但是它这个额外排堆也不是无限供应的，也是用一张少一张。你拿的这个额外牌，只有正经的进入弃牌堆后，它才会回到额外排堆中，就保证一个循环嘛。那这个落桶的技能，简单来说就是分额外排堆中的基本牌，找场上所有手牌数小于体育值的角色一块分。你落桶呢可以不分，啊，就完全分完可以，完全不分也行。但只要有一个人没分上，你就掉一点血。就单看这一个技能很一般的。分这些烂基本牌
没有太大意义。但是它的二技能很强，是真正出收益的技能。锁定技，当额外排队中失去最后一张金牌时，你落桶就可以摩尔会一。对，因为基本牌排名少嘛，额外排队中就只有六张基本牌。那只有六张基本牌，你落桶随便分一分就很容易分完啊。分完，你再用掉它，让它重新进入额外排队，然后你再分。对，就让额外排队反复失去最后一张基本，你落桶就可以反复摸牌回血，这个操作上限是很高的。OK， 那这就是实际篇制包的内容，这个包内容量还真不少，就挺扎实的。武将强度整体也很平衡啊，我是推荐你入手的，就实用性很强的一个卡包。